1985 roku w ZSRR dochodzi do ważnej zmiany. Pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zostaje Michał Gorbaczów i rozpoczyna proces zmian znany jako pierestrojka, czyli przebudowa. Jednym z jej elementów było wprowadzenie decentralizacji władzy. Zyskują przewodniczący poszczególnych republik związkowych. Kolejnym krokiem było powołanie prezydentów tych republik. 12 czerwca 1991 roku prezydentem Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej został Borys Jelcyn. Część obozu władzy nie była zadowolona z takiego obrotu spraw. Do grupy tzw. twardogłowych należeli przede wszystkim szef KGB Władimir Kluczkow, minister obrony Dmitrij Jazow, premier Walentin Pawłow oraz wiceprezydent ZSRR Gennady Janajew. Pomimo, że kluczową rolę odegrali Jazow oraz Kruczkow, to Pucz Moskiewski utożsamiany najczęściej jest z Janajewem. Preludium do próby przejęcia władzy przez twardogłowych były przygotowania do podpisania nowego traktatu związkowego 20 sierpnia 1991 roku. Miał on dać Republikom Związkowym większą niezależność. Buntownicy, uprzednio odwołani przez Gorbaczowa ze stanowisk, przygotowywali zamach stanu, chcąc uniemożliwić ratyfikację traktatu. Przebywający na urlopie na Krymie Gorbaczow został internowany w nocy z 18 na 19 sierpnia. Poczyści powołali Państwowy Komitet Stanu Wyjątkowego i ogłosili przejęcie władzy. Miało to miejsce 19 sierpnia. Stąd ten dzień jest uważany za początek zamachu stanu. Przeciwko agresorom wystąpił Borys Jelcy. Wspierali go ważni lokalni działacze. Jelcyn zgromadził wokół siebie część społeczeństwa i ustawił barykady przed budynkiem parlamentu. Nawoływał do protestów i bojkotu zarządzeń komitetu. Przez kolejne dwa dni liczba zwolenników Jelcyna rosła, zaś poczystą zaczął palić się grunt pod nogami. 21 sierpnia zamach stanu ostatecznie załamał się. Borys Jelcyn triumfował. Najważniejszym skutkiem puczu było przyspieszenie procesu rozpadu Związku Radzieckiego. W wyniku osłabienia moskiewskiej centrali poszczególne republiki związkowe ogłosiły niepodległość w sierpniu 1991 roku. Pucz osłabił także znacznie pozycję Michała Gorbaczowa, zaś liderem reformatorskiego skrzydła partii komunistycznej uczynił Borysa Jelcyna. Po czterech miesiącach w grudniu 1991 roku doszło do ostatecznego upadku Związku Radzieckiego.